السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شماني تبريو ديني بحايا بان مندقان بيتبير جيجي پرانتي آتشان آپنے در شبائي كي ए जी एस मीडिया पक्ष आंतरिक शुभेच्छा एवं मुबारक बाना ए जी एस मीडिया सत्य और सुंदर पक्षे ए जी एस मीडिया संगे थकून فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبياهم بإحسان إلى يوم الدين شمانت مسلم ديني بحاية وديني بنرة أبنا در ما جه شنكبت كسو علوچنا وبستابون قرار جنة وبستيت غلام अपने दर प्रिय बंधु आमी जमाल गाजी बने सफी ओल्ला। शंकिप तो आलोचना विषय होते हैं अमीर हमजा। एक जन पोरी चुद व्यक्ति यूट्यूबर, फेसबुकर माध्यम में जार आलोचना घुरे बेराय। विभिन्न समय मौजा ठट्टा किच्चा कहनी कोरे मानुष र माजे वास कोरे थाके। बोला जाता है एक जन मोलो भी मानुष, एक जन � तार किसी व्यक्ति विस्तीर्ण निदानी जनों शादारण खुबी परेशान प्रश्नों विद्धो आम्रो परेशान आम्रो प्रश्नों विद्धो कारण तीनों जखन आलोचना शुरू करे प्रथम अत माजारे विरुद्ध बोले दिलो कखनो पीड़ा विरुद्ध बोले दिलो मिलाते विरुद्ध बोले दिलो ऐ बे बे अनेक भाई रे मनो करे सुलो तीनो अकिन्तु आलोचना जेगुला शादारों जनों को न माजू पुस्ता बोलते नहीं करे था कि विभिन्न की इच्छा का हिनी गोलपो गुजोब एगुलर मध्य मानुष के हासिल है तारा से तारा जानो शक्ति हारिए फैले बांग्लादेशी जुबोक देर जानो शक्ति हारिए जाते हैं ये तरह एक नाम बार पोमान हार वाले पोस्टर कथा � जुबान दर जाऊँ न शक्ति हारी है जात से तर बास तो बमाने ही पोस्टर गुलो ना माने ऐसी क्या आशीन हमने के देखी विभिन्न समय विभिन्न कारण ही तीनी प्रश्न विद्ध हुए चल एवं कारण तार कथा तार आलोचना मानव शर्मा जी स्पष्ट होना कौनो तीनी चौरमना ही पक्के बोलचन कौनो चौरमना ही विरुद्ध बोलचन कौनो कौनो बोलते से अमीन बोल ली कि ना बोल ली कि नौरोनेर परे नबी के वाइन न होला दिकुरुल लाका और ओ मिका आपना के यार आपना उम्मत के जिग्गा सा कौन बोले कोरान माना होये सिकना इडा के बोले इर पुरे न पुष्ट में पुरा कोरान शरीफ़ पे पास शायद ऐसे शरीयों तेरे विधाने एक टाइम में मानते मारी ना साले हो ना मारवानेर पौरे कोराने राइन माना फारो जेट अल्लाह जिग्गा शकर बे एक ताऊ मानते पारो ना हर जो तो फोटो आवाज़ आशे तुम्हार नामाज़ जेट पौरे आमीन बोला नहीं है तुम्हार दांत मुख पीले फेरा दौड़ का आमीन जोरे बोल ले क्या रास्ता बोल ले कि सुन उतनी मज़र हट्टा तो चार बार पहलम जीनी � बधान मंत्री के जिक्र से करें, शेख हसीना बधान मंत्री यही कथा ही बोल बे, जैसे तो हमें नीचे खेये थक बमे साइना, शबाई खेये थक बे, दार इधर है बंग खोदा मुक्त्र बांग्लादेश गठन करा मत रंगी कार, इति बधान मंत्री शेख हसीना, मोड़ मोड़ लिखा था क्या? ऐ बोलें, ऐ इधर थियोरी तो ये आयत, उन्हें आयत देखे देखे शीत दम तो नहीं 
ভালো কাজ যাই করুক তার মর্যাদা দেওয়া লাগবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার জন্য যে স্বপ্ন দেখেছেন তিনি অবশ্যই কোরআনের আয়াত দিয়েই করেছেন যেন মুসলমানের নেই এক কথা বলছেন এখানে 16 কোটি মানুষের জননী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন দেখেছে এটা বাস্তবায়নের জন্য যে কাজ করবে না সে যে দলের লোক হয় হোক ও জাহান্নামে যাবে ঠিক ফতোয়া আমি দেইনি কোরআন শরীফ 29 নাম্বার পারা 18 নাম্বার পৃষ্ঠা 13 নাম্বার লাইনে এই আয়াত নাম্বার হচ্ছে 44 বাড়িতে যে মিলান যে তাফসীর পড়বেন সেই তাফসীরই পাবেন আলম না কোন নতিউল মিসকিন দারিদ্র্য মুক্ত সমাজের জন্য দেশের জন্য যাদের কোনো ভূমিকা ছিল না শুধু নিজে খেয়ে পড়ে বাঁচবে সে যে দলের লোক হয় হোক ও জাহান্নামে যাবে ঠিক কথাটা আপনি কিন্তু খেয়াল করবেন শেখ হাসিনা কোরআন হাদিস দিয়ে যে বিধান कायम করতে যাচ্ছেন সেই বিধান যারা না মানবে তারা জাহান্নামে যাবে তো এই নিয়ে চরমনের অনেক ভাইরা তাকে পচিয়েছে বিভিন্ন সময় তিনি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে আবার কয়েকদিন আগে দেখলাম মতিউর রহমান ডাক্তার মতিউর রহমান না মতিউর রহমান উনি আহলি কোরআন এই গুমরাহির আলোচনায় বা প্রোগ্রামে এই ওই জাহেল গিয়েছে সেখানে যাওয়ার পরে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং তাদের সাথে একাত্রতা প্রকাশ করেছে आलोके वास्तवतार निरीखे दिन जत जाएं बचर आगे যারা ডাক্তারি বই লিখেছিলেন ওই বই পড়ে যারা ডাক্তার হয়েছেন ওই সময়ের জন্য ঠিক ছিল কিন্তু এক হাজার বছর আগের এই বই পড়ে এখন যদি কেউ চিকিৎসা করে রোগী বাঁচাবে না মেরে ফেলবে সুতরাং সাতশো বছর এক হাজার বছর আগে যারা তাফসির লিখেছেন তারা ভুল লেখেননি ওই জানা জামানা হিসাবে ঠিক ছিল কিন্তু এখন আধুনিক যুগ কম্পিউটারের যুগ ইন্টারনেটের যুগ এই যুগে সাতশো বছর এক হাজার বছর বারোশো বছর আগের তাফসির দিয়ে যদি চলে আমার মনে হয় জাতি বাসার পরিবার তারও মরে যাবে এই জন্যে কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন ওই কাজটাই হাতে নিয়েছে যুগের জ্ঞানের আলোকে বাস্তবতার নিরীক্ষে যেতেই পারে আহলে কোরআন বা কোরআন একটি সংগঠন একজন মুসলিম যেতেই পারে বা যে কোনো কারণে গিয়েছে তবে যাওয়ার আগে সেই ব্যক্তির আকিদা কি বা সেই ব্যক্তির মানহাস কি এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যক্তির যাচাই বাছাই করে যাওয়া দরকার হতে পারে তিনি গিয়েছে যাওয়ার পরে সেখান থেকে যে জিনিসগুলো তিনি নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে তাদের মনোনীত যে তাফসির অথবা তাদের মনোনীত যে কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে আসছে মানে কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করার জন্য তফিক হয় নাই এবং তিনি বাংলাদেশের এবং সারা বিশ্বের আলম সৃষ্টিকারী একজন আলোচক ওস্তাদ শেখ মতিউর রহমান মাদানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি সৌদি আরব দাম্মাম ইসলামিক কালচার অফ সেন্টারের সম্মানিত দায় ওনার বিরুদ্ধে তিনি অনেক কটু মন্তব্য করেছে কয়েকজন মিলে বসে করেছে আপনার ব্যাপারে ইউটিউবে আমরা পেয়েছি এদেশের একজন এদেশ বলবো না যেহেতু এদেশে তাকে আমরা দেখিনি আসলে সে কথাকার তারপরেও যেভাবে আমরা জানি শেখ মতিউর রহমান মাদানি না না এখানে বিষয়টা আছে ওনার নাম মাদানি ওনার বাড়ি তো আমি জানি আমি গিয়েছিলাম ভারতের বিহারে বাড়ি না আমি বলছি শেখ মতুর রহমান মাদানির কথা তো ওনার বাড়ি বিহারে ভারতের বিহারে বাড়ি আমি গিয়েছি ওখানে সর্বোচ্চ উনি মতিয়ার রহমান বিহারে লিখতে জি 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 যেহেতু বাড়ি যদি বিহারেই হয় তাহলে তো মতুর রহমান বিহারি বললেই ভালো হতো কারণ মতুর রহমান মাদানি এ কথা আমাদের দেশও যারা আল্লাহ তালা নবীর দেশে মাদিনা তো মনে হওয়ায় আল্লাহ রাসুলের কোলে তাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার তাফিক দান করেছেন এদের সরানে কালে মোলামা তারা মাদানি রয়েছেন আমরা তো তাদেরকে মতিউর রহমান মাদানির ছাত্রের যোগ্য তো তার মাঝে নেই কারণ তিনি একজন সাধারণ বক্তা কারণ মতিউর রহমান মাদানির যারা ছাত্র রয়েছে তারা বাংলাদেশে ইন্ডিয়াতে একেবারে সর্ব উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়া করে তারা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে চার বছর লেখাপড়ার করে পরে তারপরে এসে তারা বলতেছে যে সেই ছাত্ররা যে শেখ মতিউর রহমান মাদানির কাছে এই জন্যই আসছি 
বা ওনার কাছে এই জন্যই চাকরি নিয়েছে যাতে করে ওনার কাছ থেকে কিছু এলএম অর্জন করতে পারে তাহলে মতিউর রহমান মাদানি হাফেজ আউল্লাহর তার কতটুকু এলএম রয়েছে এটা নিশ্চয়ই জনসাধারণ জানে সাধারণ মানুষও জানে এবং তার ছাত্রদের যোগ্যতা রাখে না এই আমির হামজা তো তার বিরুদ্ধে কিছু বিয়াদবি করেছে তো আমির হামজা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ কিছু আলোচনা বক্তব্য এগুলো কোনো বড় আলেমদের কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে বা শেখ মতিউর রহমান মাদানির কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই বক্তবার আলো এই বক্তার আলোচনা শুনতে পারে কি না বা এই বক্তা থেকে এলএম নেওয়া যাবে কি না তো বড় আলিম হিসাবে মতিউর রহমান মাদানি হাফেজ আউল্লাহ যা বলার দরকার ছিল সেটাই তিনি বলেছে এবং সেটাই তিনি করেছে সতর্ক করে দিয়েছে কিন্তু আমির হামজা সেখানে মাথা নিচু করে কোরআন হাদিসকে মেনে বা সেখান থেকে সতর্ক হয়ে ফিরে আসা দরকার ছিল কিন্তু না একজন বড় আলেমের বিরুদ্ধে তিনি বলা যেতে পারে বেয়াদবি করেছে তিনি ইন্ডিয়ার বেহারের কোথায় মাদানি কোথায় নাম পেল আরও বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র তিনি করেছে তার কটু মন্তব্য করেছে সেটার প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি আজও তো ইদানিং আমির হামজার যে বক্তব্যগুলো নিয়ে মোটামুটি বিচ্ছ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব বলে আলমী কোরআনিকের মধ্যে বলেছেন যারা জাহান নামে যাবে খালি দিনা ফিহা আবাদা তো এটা কোরআনি কেরমের আয়া তো এই ব্যাখ্যাটার আসুস হাদিস নিতে হবে তিনি বলতেছেন ওই মতিউর রহমানের যেই ব্যাখ্যা ডাক্তার মতিউর রহমান যিনি আহলে কোরআন এই আহলে কোরআনরা মূলত মুতা জেলা আকিদায় বিশ্বাসী যদিও তারা প্রকাশ করে না কিন্তু তাদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে ইউটিউবে দেখবেন একজন টাকলা আছে সেই টাকলাও কিন্তু ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহকে গালিগালাজ করেছেন এবং এই আহলে এই আহলি কোরআনদের পক্ষে বিভিন্ন সাফাই গিয়েছেন তো এই এই যে এই যে আমির হামজা এরা আসলে সাধারণ বক্তা মোল্লা এদের মূলত এমন বড় ধরনের কোনো শিক্ষার যোগ্যতা নেই কখনো তারা জামাজিস্তানের সাথে আছে কখনো চরমানের সাথে আছে আর কখনো ওই আহলি আহলি কোরআন মোতাজিলা তাদের সাথে আছে মানে তাদের আকিদা স্পষ্ট না অনেক মানুষ একটা ভ্রান্ত কথা চালু করে দিয়েছেন যা করো তা করো কালেমা একবার পড়লে যদি জাহান নামে আল্লাহ দেয় শেষে তোমার একদিন জান্নাতে দেবে এই কথা কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলন আছে কথা বলা লাগবে এটা হাতিসের নামে জালিয়াতি কালেমা একবার যদি কেউ পড়ে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে এই কথাটা ভুল আমি আবার বলছি আল্লাহ পাক করানে যেখানে জাহান নামার জান্নাতের কথা দিয়েছেন সেখানেই দিয়েছেন চিরকাল থাকবে স্থায়ী চিরকাল বললে আর কোন কথা থাকে আরো সরে বলেন সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যারা বসে আছেন কালে মা একবার যখন পড়েছি জাহান নামে যদি দেয় खराब তো এই ধরনের বক্তা থেকে আমাদের সকলকে সতর্ক সাবধান থাকতে হবে কারণ কোরআনের অনেক ভুল ব্যাখ্যা করতেছে এবং বলতেছে যে আজ থেকে এক হাজার বছর আগে যেসব তাফসির পাঁচশো বছর আগে যেসব তাফসির লেখা হয়েছে তাফসির ইবনে কাসির আর বড় বড় অনেক তাফসির রয়েছে সেই তাফসিরগুলো নাকি বাতিল হয়ে গেছে সেগুলো নাকি যুগ উপযোগী নয় বর্তমানে ওই ডাক্তার মতিউর রহমান এই আহলে কোরআন এই এই খোরাফাতের এই গোমরাহির বিভিন্ন কিতাবাদি পড়ে এই আমির হামজা এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যা করতেছে তো এটা জনসাধারণকে জানানো দরকার আর আমাদের সাহিয়াকিদের কিছু দিনই ভাইরা আছে ওই মাজারের বিরুদ্ধে বললেই হয়তো ওই মিলাতের বিরুদ্ধে বললেই মনে করে যে তিনি সাহিয়াকিদা হয়ে গেছে না একজন মানুষকে তার পরিপূর্ণ তার মানহাস কি তার আকিদা কি তিনি কি সলফে সোয়ালিহিন্দের মানহাস অনুসরণ করে কি না তিনি কি আহরুল হাদিস কি না অথবা তিনি কোরআন শুনে কতটুকু বুঝে এগুলা মানে সে ছোট হোক বড় হোক কোনো ব্যক্তি কোনো দায় হতে পারে সে ছোট কিন্তু তার মানহাস তার আকিদা কি এগুলো জেনে আসলে মূলত প্রচার প্রসার করা দরকার এবং তাদের আলোচনা শোনা দরকার আমরা আমির হামজাকেও জানাচ্ছি যে আপনি সচেতন হন এবং আপনি ফিরে আসুন কোরআন শুনার পথে এটাই আমাদের দাবি আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে সঠিক দিন বোঝার